。去年年中，国际管理发展学院发布《二零二三年世界竞争力年报》，菲律宾在被评估的六十四个经济体中排名五十二。甚至于在参与评估的十四个亚太经济体中，菲律宾更是已经连续六年排名倒数第二了。从这样惨淡的数据中，不难想象菲律宾在经济方面的拉垮表现。但谁能想到，这样的菲律宾在上世纪五十年代曾经是亚洲第二富裕发达的国家，甚至被认为可能超过日本，成为亚洲第一经济强国。那么，曾经被视为亚洲典范的菲律宾是如何沦落到今天这样的境地的？菲律宾经济结构特殊，体现出以服务业为主、工业为辅、农业为少的产业结构特点。服务业占 GDP 的比重一直在 60% 左右，甚至在东南亚国家中都能独领风骚。很明显，过高比重的服务业已经成为了菲律宾经济发展的拖累。因为菲律宾的服务业并没有带动工业和农业的发展，而是导致了菲律宾产业结构的不平衡和不协调，加剧了菲律宾经济抗风险能力差的问题。而其他三项衡量国家经济竞争力的主要因素对比当中，菲律宾通通表现不佳。在商业效率一项中，菲律宾排名从第三十九位下降到第四十位，基础设施和政府效率的排名也都在不断下跌。商业效率通常涉及企业运营的灵活性、创新能力以及市场的适应性，基础设施更是经济发展的基石。政府效率则直接影响市场风向和国际投资者的信心。在这些重要的经济竞争力因素中都表现不佳的菲律宾，无论宏观数据看起来多么漂亮，内里所面临的问题肯定是十分严重的。而现实情况也确实如此。尽管伴随着服务业的复苏，菲律宾的经济增速看似喜人，但是事实上，菲律宾所面临的经济问题十分严重。与高经济增长相伴的是菲律宾的高通胀率。据统计， 2 0 2 3年菲律宾的通胀率水平达到了 6% 其中基本的生活所需通胀情况尤为严重。作为菲律宾人的主食，大米的那么，曾经强势无比、被视为亚洲典范的菲律宾，如何沦落到了靠菲佣过日子的地步呢？应该说，菲律宾会沦落至此，很大程度上是因为他们社会政治体系当中存在的问题。
。虽然菲律宾号称是一个民主国家，但是事实上，菲律宾的所谓民主只是披上了一层民主制度的外衣，内里还是封建社会的那一套。早在1565年，西班牙就开始在菲律宾搞殖民，后来西班牙人走了，美国直接无缝衔接接管菲律宾。虽然美国和西班牙的殖民统治期间没少给菲律宾投资书写，为菲律宾的经济发展奠定了不错的基础，但是与此同时，他们也造就了菲律宾的门阀顾忌。毕竟殖民者人少，想要控制菲律宾还是需要本地人的帮助，于是他们就拉拢扶持菲律宾的大家族来为自己进行地方基层管理。后来，美国撤出菲律宾，这些大家族就成为了菲律宾的直系掌控者。1965年，达沃省世家出身的。费迪南德·马克思在国内糖业集团和美国人的支持之下，成为了菲律宾总统。相比于多少有点底线的前任们，这位费迪南德·马克思与他的夫人彻底把事情做绝了。在当上了总统之后，马克思利用总统的人事权，把重要职位全部交给亲信，将军政大权全部揽于己身之后，就开始愉快的捞钱。日本给菲律宾的战争赔款，外界给菲律宾的经济援助，都被马克思夫妻以各种方式转移进了自己的腰包。而对菲律宾国内，他更是要求所有的经济活动都需要上交给他个人 10% 作为回扣。国内的钱能捞的全部捞到手，马克思还不满足，又去跟其他国家借债，钱最后都转到了自己的账户。债嘛，就交给菲律宾国家财政慢慢还。后来，马克思夫妻因自己的作为引起了众怒而远走夏威夷之后，菲律宾民众闯进了马克思夫妇的地下储藏室。在这里，人们看到了数以千计的衣物，摆满了几个架子的箱包，各种大瓶大桶昂贵的进口化妆品。即使早对马克思夫妻的奢侈有所耳闻，但这还是令许多人感到震惊。而这还只是冰山一角。最终，阿基诺夫人领导的菲律宾新政府花了三年的时间，查出光是费迪南德·马克思一个人贪污的金额超过一百亿美元。但是，费迪南德·马克思离开了之后，菲律宾的政治环境也没有变好多少。依旧是各大家族把持政权。虽然阿基诺夫人进行了民主改革，但也只是将总统一人独裁变为了各大家族的政治分赃。菲律宾的各种重要职位上，还全都是各大家族成员的身影。政治环境如此糟糕，外资在有其他选择的情况下，自然不会青睐菲律宾。正好在上世纪六十至八十年代，亚洲国家陆续开始了经济改革。于是，从上世纪八十年代起，菲律宾外资大量撤出，给以重外资拉动的菲律宾经济造成了巨大的打击。而那些菲律宾国内的企业，则是掌握在把持了菲律宾政治经济的大家族手中。这些人玩贪腐、玩垄断，令菲律宾阶级固化，贫富差距大的问题越来越严重。而菲律宾的经济环境也在过度的贫富差距之下变得越来越糟糕。如果不能彻底的解决民主外衣下的门阀垄断，菲律宾想要改善自身的经济状况，几乎是无法实现的目标。但是，执掌菲律宾政权的这些人都是既得利益者，会下定决心改变的，恐怕少之又少。因而，菲律宾的未来依旧是晦暗难明的。